हेलो दोस्तों वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल आज हम बात करेंगे टॉप फाइव मस्ट परफॉर्म्स एसक्यू एक्टिविटीज़ यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ हमने अभी तक ये तो देखा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती क्या है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म कैसे करानी चाहिए ये तो हम रैंडम वीडियोज़ में डिस्कस करते आए इस किस्म के छोटे मोटे कंसेप्ट लेकिन आ, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से आ, उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है किसी प्रोजेक्ट को किसी अप्रोच से लेकर चलना पड़ता किसी प्रोसेस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरे प्रोजेक्ट को किसी और प्रोसेस से लेके चलना पड़ता है लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाजमी हर प्रोजेक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करते हुए परफॉर्म करनी चाहिए मेरा ये मानना है कि ये जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हर एक प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल हैं हर एक प्रोजेक्ट पर लगाई जा सकती हैं और इनके परफॉर्म करने से हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर हो सकता है तो चलें देखते हैं कि टॉप फाइव मस्ट परफॉर्म एस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं तो सबसे पहले हम मूव करते हैं पहली की तरफ एस मैनेजमेंट प्लान अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म कैसे करानी है ये तो सबने सीखा हुआ होता है जब कोई सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करने जाता है तो वो सिंपल सिंपल करते क्या है जनाब के आ, चलो जी अब बस इस प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो अब हमने इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करनी है और करना क्या है कि अब वो थोड़ा सा काम कर ले जो डेवलपमेंट टीम है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम है या डिज़ाइनिंग टीम है जो भी टीम है जिसकी भी हम एस कर रहे हैं तो जब वो थोड़ा सा काम कर लें तो हम उसको जाके चेक कर देंगे इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए और उसको हम चेक करके बता देंगे तुम्हारी ये गलती है यहाँ पे तुमने गलत कर दिया ये कर दिया वो कर दिया इसको ठीक करो थोड़ा सा डराट हमका देंगे और हमारा एस वाला काम हो जाएगा और वो भी ठीक करता रहेगा वो ठीक करेगा तो हम फिर चेक कर लेंगे जब तक ठीक नहीं होगा इजाजत नहीं देंगे तो ये कोई प्लान नहीं होता आपका पूरा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को पूरे तरीके से ले चलने का थ्रू आउट एक आपके पास एक प्रॉपर एक मैनेज किस्म का प्लान होना चाहिए उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस स्टेज के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की ये आपको प्रोजेक्ट के लिहाज से ही पता चलेगा दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुख्तलि प्रोजेक्ट की मुख्तलि तरीक़ों से होती है किसी के ऊपर कोई डेवलपमेंट मॉडल अप्लाई होता है किसी के ऊपर कोई डेवलपमेंट मॉडल अप्लाई होता है तो आपने प्रोजेक्ट को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि इस प्रोजेक्ट को लेके चलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जब आप टीम सेट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट की सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए तो आपने अपने टीम का स्किल लेवल देखना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे ही जो आपने एस की टीम में बिठाए हुए हैं वो जूनियर किस्म के लोग हैं या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे ही वेल एक्सपीरियंस लोग हैं एक वेल बैलेंस्ड किस्म की टीम होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ वेल एक्सपीरियंस लोग भी होने चाहिए और कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो कि न्यू हो जो सीख रहे हो ताकि वो अपने आइडियाज़ दे सकें और वेल एक्सपीरियंस लोगों से सीख भी सकें और वेल एक्सपीरियंस लोग उसको अपनी अप्रोच के मुताबिक भी लेके चल सकें तो दोनों किस्म के माइंड बने जब मिलेंगे तो एस भी अच्छी होगी तो ये एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ कौन सी इंप्लीमेंट करनी है किस किस जगह पर आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से ले चलना है और आपकी टीम की पूरी किस तरीके से आपने सेटअप करना है टीम किस तरीके से बनानी है तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करानी है इसी से आपकी बाकी एक्टिविटीज आगे सेटअप होती चली जाती हैं अच्छा दूसरी एक्टिविटी क्या है सेट दी चेक पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि चलो जी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है तो दो तीन दिन वो काम कर लें तो उसके बाद हम जाकर चेक कर लेंगे अगर हम एस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले लोग हैं या फिर हम एस टीम वाले हैं तो हमारी सोच ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि चलो दो तीन दिन काम कर लेना वो थोड़ा सा काम हो जाए तो उसके बाद जाके चेक कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपने प्रॉपर पॉइंट सेट किए हुए हों कि इतना काम हो जाएगा इस स्टेज पर जब प्रोजेक्ट पहुँचेगा तो फिर हम उसको जाके एवेल्यूएट करेंगे हम चेक करेंगे कि अब प्रोजेक्ट की क्या परफॉर्मेंस है और एक्चुअल में होनी क्या चाहिए थी और इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट किस साइड पे जा रहा है एक प्रॉपर चेक पॉइंट बना हुआ हो और आपने उस स्टेज पे जाके लाजमी लाजमी प्रोजेक्ट को चेक करना है नॉर्मली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ में के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वालों को बता दिया जी कि तुम ये वाला काम कर लो तो जब कर लो तो हमें बता देना तो हम उसकी एस परफॉर्म करवा लेंगे या फिर अभी तो परफॉर्म करवाई थी अब कल दोबारा क्या परफॉर्म कराएँ दो दिन के बाद परफॉर्म करवाएंगे थोड़ा सा काम तो जमा हो जाए इस तरह की सोचें नहीं रखनी चाहिए इस तरीके से हमारे जो स्कैच जल्स हैं वो भी स्लिप हो जाते हैं प्रोजेक्ट के और अवर बर्डन हो जाता है समटाइम काम ज़्यादा जमा हो जाता है और
किया उसको रिव्यू करना है और यहाँ पे हमने उस काम को इंस्पेक्ट करना है तो इस तरीके से रैंडम किस्म के चेक पॉइंट्स प्लान किए जा सकते हैं प्रोजेक्ट के लिहाज से तो ये दूसरी एक्टिविटी है ऐसी एक्टिविटी कि जिसकी अप्लाई करने से एस अच्छे तरीके से हो सकता है ओके नेक्स्ट चलते हैं थर्ड अच्छा मल्टी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होता क्या है जनाब के जैसे टेस्टिंग को भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा समझा जाता है कि जो टेस्टिंग है वो हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी की एश्योरेंस देती है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही है और सही से काम कर रहा है या फिर क्वालिटी सॉफ्टवेयर है या नहीं है इन चीज़ों का हमें टेस्टिंग से पता चलता है तो हम करते हैं क्या है जी कि एस टीम ने बता बता दिया कि जी डिवेलपर हो आप तो आप लोग प्रोग्राम बना रहे हो तो प्रोग्राम बना कर तो हर प्रोग्राम की अपने तौर पर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करवा देना इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करवा देना एंड दैट सेट बस हम उसके रिजल्ट समय दे देना अब जो डेवलपर है वही अगर सारी टेस्टिंग्स परफॉर्म करवाएगा तो वो अपनी चीज को कोशिश ये करेगा कि मैं गलत ना दिखाऊं तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी डाउन हो जाएगी तो किसी एक टेस्टिंग अप्रोच के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए डेवलपर्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए आपके पास बेशुमार किस्म की टेस्टिंग किस्म की अप्रोचेज हैं उन सबको इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपने टेस्टिंग में कोई बग को पकड़ा तो बग को पकड़ने के बाद उसको ठीक किया जाए और ये ना समझा जाए कि जी बग पकड़ा था तो वो ठीक हो गया तो अब आगे चलते हैं जब बग पकड़ा ठीक किया तो वो ठीक करने के बाद जो करेक्शन है उसको दोबारा टेस्ट करें क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि टेस्टिंग में एक प्रॉब्लम हम ठीक करते हैं और वो ठीक करने के बाद चार और आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें चेक किए जाए हमारे पास बहुत सारी टेस्टिंग की अप्रोचेज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक टेस्टिंग की अप्रोच को इस्तेमाल करके तो हम अपना रिजल्ट दे दें कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक है या ख़राब है रैंडम टेस्टिंग अप्रोचेज हैं सबको यूज़ किया जाए और प्रोजेक्ट पे जो जो अप्लाई हो सकती है उन सबको अप्लाई करके तो रिजल्ट निकाले जाएँ ओके <coughs> और okay. नेक्स्ट आ जाता है मैयर चेंज इम्पैक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम लोग करते क्या हैं कि एस क्यू एक्टिविटीज़ में एक बग पकड़ा गया या प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम पकड़ी गई तो टीम को बता दिया कि जी हमने एज एस क्यू ए टीम आपके प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम पकड़ी है इसको ठीक करो अच्छा टीम क्या करती है कि वो कहती है ठीक है जी हम इसको ठीक कर लेंगे टीम दो दिन लगा के उस प्रॉब्लम को ठीक करके वापस रिपोर्ट देती है कि जी ये जो प्रॉब्लम हमने पकड़ा था हमने इसको ठीक कर दिया है एस टीम बोलती है कि जी ओके ज़बरदस्त हो गया चले अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं अब उस प्रॉब्लम को ठीक करके नेक्स्ट स्टेज की तरफ तो चले गए लेकिन कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया जाता कि समटाइम ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम हमने ठीक किया होता है वो एक एरर या वो एक प्रॉब्लम ठीक करने से वो प्रॉब्लम तो ठीक हो जाती है लेकिन उसके प्रॉब्लम के ठीक होने के बाद जब फ्लो में प्रोग्राम आगे चलता है या फिर प्रोजेक्ट आगे चलता है तो चार प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं क्योंकि जो हमने सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया होता है वो इस किस्म का होता है कि वो एक प्रॉब्लम तो ठीक कर रहा होता है लेकिन वो चार और इंट्रोड्यूस भी करवा रहा होता है तो प्रॉब्लम ठीक करने के बाद जो नया सोल्यूशन लगाया गया है उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसको भी रीचेक किया जाए एक दफ़ा कि कहीं इसकी वजह से और आगे इशूज़ तो नहीं आ रहे प्रोजेक्ट के फ्लो पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा ये चीज़ें चेक करके और जो हमने चेंज किया है उससे हमारे प्रोजेक्ट पर क्या असर पड़ा है ये सारी चीज़ें चेक करके ही आगे चलना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्रोजेक्ट जो है चैन से पहले जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन हमने सोचा कि हम इसके अंदर ये चेंजिंग कर दें तो और अच्छा चलेगा तो हमने वो चेंजिंग कर दी लेकिन चेंजिंग करके चेक नहीं किया तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें मैयर करना चाहिए कि जो हम चेंजिंग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उसका असर क्या पड़ रहा है प्रोजेक्ट पर ओके तो ये हो गई चार एक्टिविटीज़ अब आ जाती है पाँचवीं पाँचवीं क्या है मैनेज गुड रिलेशन्स ये क्या चीज़ आ गई अब ये क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली तो एक काम है जो हम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर दूसरी जैसे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मुख्तु किस्म की टीम्स काम कर रही हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की काम कर रही है डेवलपमेंट टीम प्रोग्रामर्स की टीम काम कर रही है इसी तरीके से एस क्यू एस क्यू की भी काम कर रही है तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है फिर ये गुड रिलेशन कहाँ से आ गए तो ये बहुत लाजमी है हमेशा ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम की प्रोग्रामर की टीम के साथ बनती नहीं है क्यों इस वजह से नहीं बनती क्योंकि प्रोग्रामर्स अपना काम करते हैं एस वाले उसमें मिस्टेक्स निकालते हैं तो इनकी आपस में बनती नहीं है और इनकी ना बनने की वजह से होता क्या है कि सारा का सारा असर प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर पड़ता है प्रोग्रामर्स बग छुपाते हैं एस वालों से एस वाले इनकी लेग पुलिंग करते हैं और समटाइम ऐसी मिस्टेक्स भी निकाल जाते हैं पर्सनल होकर कि जो होती नहीं है और जब उसकी करेक्शन होती है तो प्रोजेक्ट और बिगड़ जाते हैं तो इस तरीके से आपका एक ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वालिटी डाउन होती है स्कैजल स्लिप हो जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो टीम्स को चाहिए बल्कि उन टीम्स के मैनेजर्स को चाहिए कि उन टीम्स
अगर टीम का ज़ाहिर है प्रोग्रामर्स के साथ एस टीम का प्रोग्रामर्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो डेफिनेटली क्वालिटी डाउन ही होगी अच्छी नहीं हो सकती दूसरी बात ये कि अवॉइड पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो होती है जहाँ पे भी जब भी किन्नी प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं और उनके दरमियान टीम्स हैं उन टीम्स के दरमियान पॉलिटिक्स आ गई तो पॉलिटिक्स आने से क्या होगा कि आ, सारी टीम्स एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगी और लेग पुलिंग करने से मतलब ये कि उनके काम को डिले करवाएंगी या उनके काम को डाउन करेंगी तो जब उनका काम डाउन होगा तो काम एक्चुअली एक ही है सबका काम एक प्रोजेक्ट ही है तो किसी एक का भी अगर काम डाउन होगा तो ओवरऑल प्रोजेक्ट का काम डाउन होगा ओवरऑल प्रोजेक्ट की क्वालिटी डाउन होगी इसलिए पॉलिटिक्स को अवॉइड करना चाहिए सबको एक ही मकसद लेके चलना चाहिए कि हमने प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिलीवर करनी है और उस प्रोजेक्ट की क्वालिटी डिलीवर करने के लिए एस की टीम के साथ अच्छा बिहेव रखना और अच्छे तरीके से रिलेशन रखना और एस वालों का बाकी टीम्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना बहुत लाजमी चीज़ है तो वैसे तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके परफॉर्म करवाने से लाजमी 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 सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि इनको चाहे किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको लाजमी परफॉर्म करवाना चाहिए ओके सो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए हमारी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दिया करें और ये वीडियोस शेयर किया करें ऐसे लोगों के साथ जिनके ये काम आ सकें थैंक यू वेरी मच